മണിപ്പൂരിൽ മൗനമെന്ന് Is it this democracy? Is it this right? Is there giving any rights for us? We are also citizens of India. Namaskaram. Manipur PCC President in the Pratikarana Managata. A Samstana to Nalpati Ara and Divasum, Kalabam Tudarin. Vishayatil Pradhana Mandride, Mavuno Tudarin. Nema Walcha Purna Mai Takarna or Samstana, Rashtapa the Parana Merpatanam, Kendra Tayara Unila. കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പുമായി സായുധ സംഘങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാടുമ്പോൾ ഡൽഹി നിശബ്ദമാണ് മൂന്ന് ദിവസം മണിപ്പൂരിൽ പോയി മടങ്ങി വന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പിന്നീട് അതേക്കുറിച്ച് മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇരട്ട ഇഞ്ചിൻ സർക്കാരും വടക്ക് കിഴക്കോട്ട് നോക്കവും ഹാഷ്ടാഗുകൾ മാത്രമാവുമ്പോൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പിക്കാനാവാതെ യു എൻ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി യോഗ നടത്തുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ പരിഹസിക്കലല്ലേ മണിപ്പൂരിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മൗനമെന്ത് കൗണ്ടർ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ എം പി അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരിലെ കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ എസ് സുരേഷ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സെക്ടർ മുൻ ഐ ജി ശ്രീ കെ വി മധുസൂദൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി എന്നിവരാണ് ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പിയും അടങ്ങുന്ന സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിപ്പൂരിലെ കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് കണ്ട കാഴ്ചകൾ എത്രത്തോളം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും പുറം ലോകം അറിയുന്നില്ല മാധ്യമ ലോകം അറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയം തകർക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മണിപ്പൂരിൽ എമ്പാടും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങൾ എം പിമാർ അല്ലാതെ എം പിമാരാണ് എന്ന് പറയാതെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്യാമ്പുകളിലും അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ചിത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസമായി വയലൻറ്റ് മോബുകൾ കേന്ദ്ര സംഘവും ആഭ്യന്തര സംഘവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും എല്ലാം തമ്പടിച്ചിട്ട് പോലും എല്ലാ ദിവസവും മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വാർത്ത വരുന്നത് അവിടെ അവിടെ അക്രമകാരികൾ അഴിഞ്ഞാടൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിച്ച് തകർക്കപ്പെടുന്നു ആളുകളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു അവിടുത്തെ വില്ലേജുകൾ കത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരന്തരമായ ആക്രമണത്തിൻ്റെയും ഭീകരതയുടെയും വാർത്ത മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ അവിടെ പല റൂറൽ പ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മരുന്നില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും കൊച്ചുമക്കളും ഇനി എന്ന് അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആറാം സെമിസ്റ്ററിന് പഠിക്കുന്ന ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് പരിപൂർണമായി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസും പരിപൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു എ ടി എം സെൻറ്ററുകളിൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണി മുതൽ നീണ്ട ക്യൂകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ എന്നും പല ക്യാമ്പുകളിലും വസ്ത്രങ്ങളോ എത്താൻ സാധിക്കാതെ മിസോറാം ഐസ്വാൾ വഴി കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ജി ഓസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡോൺബോസ്കോ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബോർഡറിലൂടെ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അത്യന്തം ദയനീയമായ ഒരു ചിത്രമാണ് മണിപ്പൂരിലുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമുണ്ട് മനോരമ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വെച്ചതിൽ തന്നെ കാരണം നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസമായി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മാധ്യമങ്ങളോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാഴ്ചകൾ നമ്മ
കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഡെലിഗേഷനിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എൻ ജി ഓസിനോ മറ്റു സംഘടനകൾക്കോ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സി ആർ പി എഫ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സുകളെല്ലാം നിശ്ചലമായി അവർക്ക് പോലും അവിടെ ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഗുജറാത്തിന് സമാനമായ കലാപകാരികൾക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും ഭരണാധികാരികളും ഭരണകൂടവും നൽകുന്ന ഒരു ദയനീയമായ ചിത്രയാണ് ചിത്രമാണ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ഈ രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് ലോകവേദികളിലും എല്ലാം പോയി പറയുന്നത് അതേ രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ അരാജകത്വമാണ് അക്രമകാരികൾ അഴിഞ്ഞാടുകയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൂട്ടപ്പലായനം ചെയ്യുന്നു എന്തേ ഈ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും അഭിമാനിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഒരക്ഷരം ആ വിഷയത്തിൽ മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു വാക്ക് എത്രത്തോളം ദുരുദ്ദേശപരമാണ് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗുജറാത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാപമാണ് അവിടെ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എം പി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ എം പിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കലാപത്തിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ അവിടുത്തെ കലാപത്തിന്റെ പിന്നിൽ മതമുണ്ടോ അവിടുത്തെ കലാപത്തിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഗോത്രവർഗങ്ങളായി വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങളായി രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ച ഗോത്ര വൈര്യമാണ് അത് ഇവിടെ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുന്ന എല്ലാവരും എക്കാലത്തും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മണിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്രയും നീണ്ടകാലം കലാപം നിൽക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ടല്ല എന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ആദ്യത്തെ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് കാരണം ഇതിന് സമാനമായി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധി മെയ്ത്തി സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് അവിടെ പട്ടികവർഗ സംവരണം നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് മൂന്നാം തീയതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാപം അവിടെ ആരംഭിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേ ഹൈക്കോടതി കാണിച്ച വിഡ്ഢിത്തവും വിവരക്കേടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷന് പുറത്തുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കലാപം ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ ശ്രീ ഹൈബിയീഡനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിങ്ങളുടെ യു പി എ സർക്കാർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു കലാപം നടന്നിരുന്നു അന്ന് ആ കലാപത്തിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ആ മെയ്തി വിഭാഗത്തിന് പട്ടികവർഗ സംവരണം നൽകണമെന്ന ഒരു കത്ത് മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്ന് ഇതുപോലൊരു കലാപം നടന്നിരുന്നത് എന്ന് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ അവിടെ തന്നെ കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമീപ ഭാവിയിൽ നടന്ന കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഇതിനെ വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി കാണരുത് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എപ്പോഴും മതേതരത്വം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങെന്തിനാണ് ഇതിലെ വർഗീയത കാണുന്നത് ഇതിനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹള നടന്ന സ്ഥലവുമായിട്ടോ ഒക്കെ ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് എന്ത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അവിടെ മെയ്ത്തി സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളില്ലേ മെയ്ത്തി സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളില്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുക്കി സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് അവിടെ ഹിന്ദുക്കളില്ലേ അവിടെ നാഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരില്ലേ അവിടെ എവിടെയാണ് ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തിനെതിരായിട്ട് അക്രമം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ തെളിവായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്വന്തം ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ജന ഒരു ജനവിഭാഗം ഇത്രയും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടപ്പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മിണ്
ഇവിടെ അവിടത്തെ കലാപത്തെ നിങ്ങൾ വർഗീയവൽക്കരിക്കരുത് അതിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടക്കരുത് നടത്തരുത് അവിടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗോത്ര വൈദ്യത്തെയും വംശീയ വൈദ്യത്തെയും അതിന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ദയവ് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസുകാർ മെനക്കെടരുത് അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും ചേർന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വൈര്യമാണ് ഈ വൈര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ താങ്കൾ കുറെ സമയമായി പറയുന്നു ഇത് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഗോത്ര വൈര്യമാണ് എന്നൊക്കെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അപ്പോഴും താങ്കൾ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു അതിർത്തി സംസ്ഥാനം നിന്ന് കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തിയാറ് ദിവസമായി എവിടെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല നിഷ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്കാ വരുന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കഴി കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് നേരെ തീയിട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് നേരെ തീയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രതീകരിക്കുന്ന ഗോത്രം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് നേരെ തീയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മന്ത്രി പട്ടിക കുക്കി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയുടെ വസതി തീയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സർക്കാരിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ വസതി തീയിട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഒരു സമുദായമാണ് മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വനിതാ മന്ത്രിയുടെ വസതി തീയിട്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എന്താ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ താങ്കൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വരൂ മന്ത്രിമാർക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ രക്ഷയില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി മാറിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അമ്മ എന്നൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അതാ വടക്കു കിഴക്കേക്ക് നോക്കൂ ഞാൻ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാത്ത വികസനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഈ കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം വടക്കു കിഴക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വികസനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ കലാപത്തെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിഷ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ഉത്തരം പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു നിഷയ്ക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഏതൊരു സംശയവും വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് ഇത്രയാണ് അവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറോളം ട്രൂപ്പിന്റെ അവിടെ സൈനിക അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗവും കേന്ദ്ര സൈന്യവും ആസാം റൈഫിൾസും ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ വന്നു നിന്ന് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി ഏറ്റവും താഴെ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ വിഷയം വളരെ ചൂടുള്ള വളരെ വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ കരുതലോടുകൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി സംയമനത്തോടുകൂടി ഉള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്ന ബോധവും ബോധ്യവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടപെടേണ്ട എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അത് എല്ലാ രീതിയിലും സൈനികമായിട്ട് അർദ്ധ സൈന്യ വിഭാഗത്തിന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പീസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അമ്പത്തൊന്നംഗം പീസ് കമ്മിറ്റി അവിടത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം തമ്പടിച്ച് എല്ലാവരുമായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചർച്ച നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവുമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു അക്രമണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം തുടങ്ങി ബാക്കി കലാപം എവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടായെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ഇതിനോടകം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല സാധനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള വിലക്കയറ്റം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ പോലും ആ സംസ്ഥാനത്തെ ചില മേഖലകളിൽ എത്തുന്നില്ല ശ്രീ സുരേഷ് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും വളരെ അവധാനതയോടെ ഇനിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണപാഠപത്തെ എങ്ങനെ വേണം വിലയിരുത്താൻ നിഷ ഇവിടെ ഹൈബി ഈഡൻ ഹൈബി ഈഡൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഹൈബി ഈഡന്
രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ മതമുണ്ടോ മുതലെടുപ്പിന് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാന് സുരേഷിന്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാം സുരേഷ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു ജനപ്രതിനിധി എം പി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടാണോ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് സമാനമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ ഒത്താശയോടും കൂടിയാണ് മണിപ്പൂര് വർഗീയമായ 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 ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിയമ നടപടിക്ക് പോവാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മേത്തേ ചർച്ചുകളാണ് നശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മേത്തേ ഹിന്ദുസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുക്കികളും മേത്തികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഒരു എത്നിക് വോർ ആണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വളരെ നാമ മാത്രമായ ടെമ്പിൾസ് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ചർച്ചുകളും ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്ററൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ അടക്കം അവിടുത്തെ അനാഥാലയങ്ങൾ അടക്കം അവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ അടക്കം അവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം അവിടെ ക്രൈസ്തവരെന്ന് പറഞ്ഞത് കത്തോലിക്കരല്ല അവിടെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ബാപ്റ്റിസ്റ്റും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റും എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ മതസ്ഥാപനങ്ങളും ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടി പറയുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ തിരികെ ഞാനും ശ്രീ ഡീൻ കുര്യാക്കോസും തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ വന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള മേത്തി വിഭാഗത്തിലുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ എം എൽ എ മേത്തി ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി എം എൽ എ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നു ഇന്ന് ഈ വി ഐ പി ലോഞ്ചിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ അംഗരക്ഷകർ ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മേത്തി ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള മേത്തി വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നെ അവരാക്രമിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഭരണകക്ഷിയിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു എം എൽ എ പറയുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് റിവീൽ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കഴിയാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് എം പി മാർക്ക് എം പി മാർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് സാധിക്കില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി നാലായിരത്തോളം ആംസ് ആൻഡ് അമ്മ്യൂണിഷൻ അവിടെ നിന്ന് മോഷി മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അവര് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കരുത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ അറിയാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അധിക പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് എന്റെ ഊഴമാണ് ഇത് എന്റെ ഊഴമാണ് അല്ലെ അത് നിശ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഹൈബി പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് എന്ന് ശ്രീ സുരേഷ് പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് ശ്രീ സുരേഷിനോട് ചോദിച്ചോളട്ടെ എന്തു തെളിവുകളാണ് താങ്കളുടെ പക്കൽ എം പി പറയുന്നത് കള്ളമാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ളത് ഹൈബി പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് വിവരക്കേടാണ് അവിടുത്തെ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കുക്കി സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഹൈബിക്ക് അത് നിഷേധിക്കാമോ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാമോ അവിടത്തെ പത്ത് ജനപ്രതിനിധി സ്വന്തം സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയോട് അവരുടെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയ ആളുകളാണ് മുഴുവൻ ബി ജെ പി എം എൽ എമാരും ഇൻഡിപെൻഡൻ ബി ജെ പി ആയിട്ട് എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്ന കാങ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുമായി എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ അവസരം അവസരത്തിൽ കയറി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇനിയും പ്രതികരിക്കാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടും അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടും അവിടെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ അൻപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ താമസിച്ചു മരുന്നും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഇല്ലാതെ ഭരണകൂട ഭീകരത നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വാതുറ ഉത്തരമുണ്ട് അത് പറയാനുള്ള അവസരം തരണം ഇല്ല ഈ വർഗീയവാദം അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ശ്രീ സുരേഷ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം സുരേഷിന് മറുപടി പറയാനുണ്ടോ സനാമഹി എന്ന് പറയുന്ന സനാമഹി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മിലിറ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അരംബായി തെങ്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അരംബായി തെങ്കോലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷരായ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര ഗുരുതരമാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കുന്ന സാഹചര്യം ദീർഘകാലം വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഉദ്യോഗം നിർവഹിച്ച സെൻട്രൽ സേനയിൽ ഉദ്യോഗം നിർവഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വടക്കിഴക്കൻ പ്രദേശം പൊതുവെ ചരിത്രപരമായി തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക വേട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ പോലും വളരെ വൈകിയോ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണയും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് വർഗീയമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം തികച്ചും വംശീയമാണ് അവിടുത്തെ മതപരമായ ആ ഒരു സത്വബോധം വംശീയ ബോധത്തെക്കാളും എത്രയോ താഴെയാണുള്ളത് മതം എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ പൊതുവെ ഇല്ല വംശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അല്പം മുസ്ലിംസിനെയും കാണാം ക്രിസ്ത്യൻസും ഉണ്ടാവും നാഗ അതുപോലെ കുക്കി വിഭാഗത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ ഒരു മത സത്വബോധം അവിടെ നന്നേ കുറവാണ് അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ആ ഗോത്രപരമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിൽ അതിനെ കാണാവുന്നത് അത്ര ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയും ഞാൻ അതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് അത്രയേ പറയാൻ പറ്റൂ പ്രൊഫഷണായി ആയി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ലഹള വർഗീയമല്ലെങ്കിലും വംശീയ ലഹള എത്രമാത്രം വർഗീയ ലഹളതയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ നിശ്ചലമാക്കാം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർവ്വ പൂർവ്വം ആക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നല്ല തെളിവാണ് മണിപ്പൂരിൽ നാൽപ്പത്താറ് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ലഹള ബാധിത പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തതും നേരിട്ടിടപെട്ടതും വലിയ പ്രത്യാശ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ 
പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മടങ്ങിയതിന് ശേഷവും അവിടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വീണ്ടും സംഗതി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അപകടപരമായ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തോളം ആയുധങ്ങൾ ഈ കലാപകാരികളെ ലഹളക്കാരുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം നാലായിരത്തോളം പോലീസ് ആർമറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയതും മറ്റ് പകുതിയോളം വരുന്ന ആയുധങ്ങൾ പല പല ചരിത്രപരമായിട്ട് അവിടെ പല പല വിഘടിത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ വെപ്പൺ പല സ്ഥലത്തു നിന്നായി തട്ടി എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാശ്മീരിൽ പോലും മുന്നൂറോളം ആയുധങ്ങളും അത്ര തന്നെ ടെററിസ്റ്റുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആകെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താനും എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിനും മുൾമുനയിൽ നിർത്താനും അവർക്ക് പറ്റി അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എണ്ണായിരത്തോളം ആയുധങ്ങൾ കലാപകാരികളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യക്തത വേണ്ടത് കാരണം ഈ സൈനികർ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളെ അല്ല നേരിടാൻ പോകുന്നു കാരണം തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വെടിയേൽക്കാം ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും കയറി ചെന്നാൽ എന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ആയുധങ്ങൾ എത്തിയത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവിടെ സംഘടിച്ച് ആക്രമണം നടത്തി പോലീസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലാതെ കണ്ട് ഇത്രയധികം ആയുധം അവരുടെ കൈവൽ കൈവശം വരില്ലല്ലോ പക്ഷേ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അത് അവരുടെ കലാപകാരികളുടെ കൈവശമുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതും ഒരുപക്ഷെ മൈത്രി വിഭാഗത്തിൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും അതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗോത്രവർഗക്കാരെ നേരിടുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പൊതുവേ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് പക്ഷേ വയലൻസ് റിസോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ വയലൻസിൽ റിസോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം അത് ആ ഗോ ഏ പൊതുവേയുള്ളൊരു ഗോത്ര വംശക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേർഡ് സിമ്പിളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കണ്ട് അവർ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വയലൻസിന് വളരെയധികം പ്രോണാന്ന് അവർ അതിൽ സംശയമില്ല അതാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മാത്രമല്ല വർഗീയ താല്പര്യങ്ങളോ മതപരമായ കൺസിഡറേഷനോ അവിടെ ഇതുവരെയും അത്ര പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള തെളിവാണ് തെളിവാണ് ഭരണകക്ഷികളെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ വസതി പോലും തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ മന്ത്രി അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല മതപരമായ കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ വലിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും വംശീയമായ ഒരു വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു സ്ഥിതി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ മൂന്ന് ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ സാധാരണ ഡൽഹിക്കുള്ള ആ ഒരു ഒരു കാഷൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഓർത്തഡോക്സിനോട് ഇല്ലാതെ തോ ഇല്ലാതെ വന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രത്യേകത നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റ് കലാ ഉദാഹരണത്തിന് ഈവൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുജറാത്ത് കലാപം പോലും എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ അതേ തോതിലുള്ള ആക്രമണം കലാപം അത് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അല്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി എന്ന് എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ശ്രീ മധുസൂദൻ അത് ആ വക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗനത്തെ പറ്റിയോ അതുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം അത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഒരു പക്ഷെ മൗനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ തീർച്ചയായും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ ഈ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അസം റൈഫിൾസ് പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ സേനകളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അവിശ്വാസം ഉണ്ടായേക്കുന്ന സാഹചര്യം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എക്കാലത്തും കേന്ദ്ര സേനയിൽ അവരുടെ നിഷ്പക്ഷതയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ജനതക്ക് വിശ്വാസം പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ അവർ നേരിടുന്നത് കേന്ദ്ര സേനയെ തന്നെയായിരുന്നു അവർ തമ്മിലായിരുന്നില്ല മിക്കവാറും അവിടുത്തെ ഇൻസർജൻസി പ്രോബ്ലം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സേനകൾ ആർമി അടക്കമുള്ള അപ്പോൾ അവരുടെ മറുവശത്ത് വേണ്ടി വന്നാലും അവരുടെ നിഷ്പക്ഷതയെ പൊതുവേ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് അവിടുത്തെ പോലീസിനേക്കാൾ എത്രയോ കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സേനയുടെ വിന്യാസം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പല പ്രമുഖരും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് മാത
ഉദാഹരണത്തിന് അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നല്ലപോലെ അറിയാം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നാൽപ്പത് കുക്കി ടെററിസ്റ്റുകളെ കൊന്നു എന്നോ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് മാത്രം വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് അവിടെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസറോ പോലീസ് ചീഫോ കേന്ദ്ര നേതാക്കളോ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു വർഗീയവൽക്കരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടില്ല മതം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു 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 വലിയ ഐഡന്റിറ്റിയെ അല്ല അവരെ സമയത്തോളം അവരുടെ സംസ്കാരമാണ് ഇംഫാൽ രൂപതയാണ് വലിയ തോതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങൾ അടക്കം തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഹൈബി നേരിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് അത് ശരിവെക്കുന്നവയാണ് ഇതിനെ വർഗീയമായി അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായി കാണേണ്ടതില്ല എന്നതിനോട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിഷ ഇത് പുറമെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നരേറ്റീവാണ് ഇതിനെ വർഗീയമായി കാണേണ്ടതില്ല വംശീയമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന ഒരു നരേറ്റീവ് പുറമേ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പരിധി വരെ ആ നരേറ്റീവ് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ ഏറെ ആളുകൾ സുരേഷിനെ പോലെയുള്ള കുറേ ഏറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ പള്ളികളാണ് കുറച്ച് അമ്പലങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളികളെ പോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങൾ ഒന്നും അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം പോലും ചില പൊതുവഴികളിൽ ചിലയിടത്ത് ചില പൂജകൾ നടത്തിയിരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരമ്പലം പോലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർത്തയോ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ പാടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ആ ക്രൈസ്തവരുടെ കോൺവെൻറ്റുകളിൽ കയറി ദിസ് ഇസ് എ ഹിന്ദു സ്റ്റേറ്റ് യു മസ്ക്യുറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ മെയ്തി ലീപ്പെങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഒരു നാഷണൽ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രമോദ് സിംഗ് എന്നാണ് ഒരു നാഷണൽ ചാനലിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കുക്കികൾ മണിപ്പൂരിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരേ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു നാഷണൽ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആയുധമെടുക്കും ഒരു മടിയില്ല പറയാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് പറയരുത് മെയ്തി തീവ്രവാദികൾ അവിടെ തീവ്രവാദമുയർത്തുന്നത് അവർക്കാകുന്ന സകല വിധത്തിലുമാണ് ഒരു ചെറിയ വിധത്തിലല്ല അവർക്കാകുന്ന സകല വിധത്തിലും അവർ തീവ്രവാദമുയർത്തുകയാണ് അവർ കുക്കികളെ വംശനാശം ചെയ്യും കുക്കികളിൽ ഭൂരി ഈ പ്രമോദ് സിംഗ് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് കുക്കികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പ്രമോദ് സിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് കുക്കികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവരിവിടെ ജീവിക്കാൻ അർഹരല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇന്ന് വരെ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സർക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ കൂടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഈ മേത്തി ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആരംഭായി തൊങ്കാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘവും കൂടിയുണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സർക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സർക്കാർ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്ന് ദിവസം മണിപ്പൂരിൽ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ശക്തിമാനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് തിരികെ തരുന്നു എത്ര ബാലിശമാണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ കുക്കികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായത് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഫാൽ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആ മണിപ്പൂരിലെ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കുക്കി എം എൽ എമാരാണ് പത്തോളം എം എൽ എമാർ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്
ആ കുക്കി നാഗാ കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് അവിടെ മണിപ്പൂരിൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് അത് അത് തകർക്കാൻ സാധിച്ചു അതിനൊരു ഇച്ഛാശക്തി വേണം അത് തീർക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അവിടുത്തെ സർക്കാരിനുണ്ടാകണം അതില്ലാതെ പോകുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ നിഷ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സമാധാനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ചെന്ന് പതിനഞ്ചോളം കാറുകളുടെ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർക്കുന്നു ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചില്ല് വലിച്ചെറിയുന്നു അത് സി സി ടി വിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തിനാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്താണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അത് ചെയ്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡീൽ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ശരി ശരി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഷൈജു ആൻ്റണി ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നു ശ്രീ എസ് സുരേഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണിപ്പൂരിലെ മൗനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ ആദ്യ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു കുക്കി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പൂർണമായും ആ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ പൂർണമായും പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വരില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആകട്ടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഭീകരവാദികൾ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ എൻ പി പി പറയുന്നു ഈ സർക്കാരിനൊപ്പം തുടരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഈ തരത്തിൽ പൂർണമായും ജനങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട സർക്കാർ നിയമവാഴ്ച അപ്പാടെ തകർന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കാൻ ഇത്ര മടി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേന്ദ്രം അവിടെ കേന്ദ്ര സേനയും അർദ്ധ സൈന്യവും ചേർന്ന് അവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിയത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത് നിഷ തന്നെ പറഞ്ഞതിൽ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രകാരം ഒട്ടനവധി കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇന്നേവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അത് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എടുക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്തായാലും ശരി നേരത്തെ ഹൈബി ഈഡൻ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും വിട്ട് വാചാലമായി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു ഭരണകൂടം നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു കലാപമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഹൈബീഡന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു അവിടെയുള്ള ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കുക്കി സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന് ഹൈബിഗിഡൻ മനസ്സിലാക്കണം പട്ടയവർഗ സംവരണം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പല തലങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥാണ് നിഷ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറയൂ ഇതുവരെ എൽ കെ ജി പിള്ളേരെ പോലെ വന്ന് ഈ പാനൽ ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ വിവരക്കേടാ പറഞ്ഞത് എൽ കെ ജി കുട്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇരുപത്തി അവിടെയുള്ള ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കുക്കി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെയുള്ള ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാവരും അവിടെ സമുദായം നോക്കാതെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് പിന്നെ കലാപം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റാത്തവർ റോഡ് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടവർ ചിലയിടത്ത് അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർ ബന്ധുക്കൾ മരണപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കലാപം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതങ്ങനെ സമുദായം മേത്തിയാണോ കുക്കിയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അത് മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്
ഈ കുക്കി സമുദായത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് ഇവിടെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുക ഈ കോൺഗ്രസിന് അവിടെ പത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കുക്കി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എം എൽ എമാരിൽ ഒരൊറ്റ എം എൽ എ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവിനോട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തെ എക്കാലത്തും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിന്റെ വക്താവിനെ പോലെ ഇവിടെ വന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ ശ്രീ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ശ്രീ ഷൈജുവിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒക്കെ വക്കാലത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വർഗീയ വക്കാലത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ കുക്കി സമുദായത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ എം എൽ എമാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് അവിടത്തെ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഐ പി എസ് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കുക്കി സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിച്ച് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ കലക്കവെള്ളത്തിൽ കേരളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിന്റെ വക്താവെന്ന നിലയിൽ വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്ന ഭംഗി ഇനി ഞാൻ മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അവിടെ നാഗാ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും കുക്കി സമൂഹദായവും തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷം നടന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നൂറുപേരാ മരണപ്പെട്ടത് ആ മരണപ്പെട്ടതിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടു ഭാഗത്ത് മരണപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ പോലും നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ അതിനെ അതിനെയും നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായിട്ടല്ല അത് ഗോത്ര കലാപമായിട്ടാണ് ഗോത്ര വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന വംശീയമായിട്ടുള്ള ഗോത്ര ഐഡന്റിറ്റി ശ്രീ സുരേഷ് എന്ത് കലാപവുമായി കൊള്ളട്ടെ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ആയുധമെടുത്ത് പോരാടി മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം മൗനം പാലിച്ച് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ആൾ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുകയും ഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എം എൽ എ മാരെ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ളവർ അവർ തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവരെ കാണാൻ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ അതെ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ ഈ മേത്തി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണോ നിങ്ങളോട് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് അതിൽ എട്ട് ശതമാനം ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ എട്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആറ് ശതമാനം ഏഴ് ശതമാനത്തോളം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമാണ് അതിൽ ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഗീയ വർഗീയമായിട്ടുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ സമീപനവുമായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കരുത് നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ വർഗീയവാദികൾ നിങ്ങൾ വർഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് കലാപമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല അന്വേഷ അങ്ങനെ പോരത് ഹൈബിയുടെ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കൂകി വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലല്ലേ ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത് വേറൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ ഹൈബിയുടെ ഹൈബിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ പോയിന്റ് ഹൈബിയുടൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തണോ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തണോ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പള്ളികൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ പട്ടാളമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ അക്രമവും കലാപവും അഴിച്ചുവിടാനാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ കാണിച്ച സംയമനത്തിന്റെ ഗുണമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സംയമനത്തിന്റെ വളരെ കഷ്ടമായി പോയി ആണെങ്കിലും മെയ്ത്തി സമൂഹമാണെങ്കിലും ആർക്കെതിരെ അക്രമം നടത്താനോ കൊല്ലാനോ കേന്ദ്ര സേന തയ്യാറില്ല സംയമനം അങ്ങേയറ്റം പാലിക്കും അക്രമകാരികളെ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും അക്രമകാരികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഞാൻ പറയാം നിഷ ആദ്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഇവിടെ എറണാകുളത്തുകാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒ
ഈ ചക്കരക്കും മുതുകളിനും ഒരുമിച്ച് ചത്തരുത് സുരേഷ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ അരമനകൾ തോറും ബി ജെ പിക്കാർ പിതാക്കന്മാരുടെ കാല് കഴുകാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്ററിന് വീട്ടിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ വീട്ടിൽ ഈസ്റ്ററിന് ആശംസകളും കേക്കുകളും ആയിട്ട് വരികയാണ് മണിപ്പൂർ അവരുടെ പള്ളികളും അവരുടെ അനാഥാലയങ്ങളും ക്രൈസ്തവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ചുട്ടെരിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബി ജെ പി സർക്കാരും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരും പിന്തുണ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ അവിടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ മേത്തി വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളും കുക്കി വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളും വടികളേന്തി ഞങ്ങളെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ബാഗും പരിശോധിച്ചു ഒരു നിയമ വാഴ്ചയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ കയ്യിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയാൻ നിൽക്കരുത് അത് 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 കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഊഴത്തിൽ കയറി സംസാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഖ്യാപിച്ച് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നാല് പേരിൽ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് എന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റില് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് പോലീസുകാരെക്കാൾ ഉഷാറായിട്ട് നിന്നിട്ട് വാഹനവും സെർച്ച് ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭയപ്പെടുത്തി ഒരു ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മോബായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇംഫാലിൽ മലയാളികളായ കന്യാസ്ത്രീമാര് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് അവരുടെ ക്യാമ്പസിൽ രാത്രി പതിനൊന്നും മണി മുതൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി വരെ അവർ നിരന്തരമായി കല്ലും ബോംബും വലിച്ചെറിയായിരുന്നു റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളരെ സമാധാനപരമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊവോക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു വംശീയ കലാപമാണ് വർഗീയ കലാപമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകൾക്കുമുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതിന് പരിപൂർണമായ സമ്മതവും അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഭരണകൂടമാണ് ഈ നാലായിരം റൈഫിൾസ് മോബ് എടുത്തണ്ട് പോയപ്പോ ഒരാളെ ഒരാൾക്ക് നേരെ ഒരാളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരാൾക്കെതിരെ അവിടെ വെടിവെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ അവിടെ അവിടെ കേസ് ചുമത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മോബ് വന്ന് ഇത് എടുത്തണ്ട് പോവാണത്രേ എങ്ങനെ മോബ് എടുത്തണ്ട് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ ബോധപൂർവം ബിരേൻ സിംഗ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന അക്രമമാണ് അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസ് പോലെ തന്നെയാണ് സനാമഹി വിഭാഗത്തിലെ അരമ്പായി തെങ്കോലും മേത്തേ ലിപ്പൂണു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ല ഭൂമിയിലാണ് നഗര പ്രദേശത്തിലെയും റൂറൽ മേഖലയിലെയും നല്ല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഭൂമി കൈയടക്ക എന്ന ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നാലായിരത്തോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആരാധനയ്ക്ക് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്രീ സുരേഷ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഒന്നും ആർ എസ് എസ് കാര്യമില്ലേ നിഷ ഇതുപോലെ വന്ന് വിവരക്ക് വിവര ഇത് ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ അടിക്കണമെന്നാണോ എന്താ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ വർഗീയ അജണ്ടയുടെ പിന്നിൽ എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് 
ഒരു ഡെലിഗേഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരേഷ് അടങ്ങുന്ന ഭ്രാന്തിയാണ് അതിനാണ് ഈ വിവരക്കേടുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അവിടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് സുരേഷ് വെറുതെ ആറ് അവിടെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ബി ജെ പി ഇവിടെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള മത നേതാക്കന്മാർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവും മതോപരമായിട്ടുള്ള അല്ല അവിടത്തെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ കാറുള്ളവരെ കൊല്ലണോ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണോ അവിടത്തെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും വസ്ത്രവും ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിഷ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചോട്ടെ ഞാനും സംസാരിക്കാം അല്ല വേറെ വഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യം ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പറയുന്നത് സർവത്ര നിയമവാഴ്ചയുടെ തകർച്ച ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിലും വന്നുള്ളത് ശ്രീ സുരേഷ് മാർക്കരുത് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഇടവേള കഴിഞ്ഞു കൗണ്ടർ പോയിന്റ് തുടരുന്നു ശ്രീ കെ വി മധുസൂദൻ ഈ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഇരുവിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി അവർക്കിടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണെന്ന് ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുകൂട്ടരും താമസിക്കുന്ന മേഖലകൾക്കിടയിൽ ഒരു ബഫർ സോൺ ഉണ്ടാക്കി സൈന്യം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തരത്തിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാകും എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല വളരെ പ്രായോഗികമാണെന്നും തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മൈത്രി വിഭാഗം പൂർണ്ണമായും വാലി ഇംഫാൽ വാലിയിൽ മാത്രം പരിമിതമാണ് ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം മാത്രം വരുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ബാക്കി വരുന്ന നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഏരിയയിലും മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഫർദർ സെഗ്രഗേഷൻ അവിടെ പ്രായോഗികമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥയിൽ പോലും അവിടെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാം പല പല ഐഡൻറ്റിറ്റീസും ഉണ്ട് ആ റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ ഇത്ര പ്രോമനൻ്റായി വ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യം വംശീയ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ മേലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പല പല ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വംശീയതയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അതിൽ വർഗീയം വന്ന് പോവാൻ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വർഗീയ വിക്രിക്കപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും തോന്നുന്നില്ല ഇതിന് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടുന്നത് മിലിറ്ററി ആക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടുന്നത്ര സേനകളെ അയക്കുക കേന്ദ്ര സേനയിൽ ഇന്നും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അടക്കം നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി അത് അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയും തകർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസിന് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി 
വംശീയമാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഭര വീട് പോലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം ആദ്യത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ വംശീയമാണ് രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമോ മതപരമായതോ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ആയാലും ആളുകൾ പരസ്പരം പോരടിച്ച് മരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രീ ഷൈജു ആൻ്റണി ഇതിനിടയിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ടായത് കോൺഗ്രസ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നു അതിന് സഭകളും കൂടി വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ധ്വനിയാണ് ഉണ്ടായത് നിഷ സുരേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നിലും പോകുന്നില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം സുരേഷ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മണിപ്പൂരിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ മാത്രമല്ല മണിപ്പൂരിൽ ക്രൈസ്തവർ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ക്രിസ്ത്യൻ എം എൽ എമാരടക്കമുള്ളവർ ബിരേൻ സിംഗ് സർക്കാരിൽ അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പരസ്യമായി അവർ പലപ്പോഴായി പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ മാത്രം പറഞ്ഞാണെന്ന് പറയരുത് പിന്നെ അടുത്തത് എത്ര പള്ളികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പള്ളികളുടെ പേരും സ്ഥലവും അടക്കം അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളടക്കം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവേദ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക പിന്നെ സുരേഷ് ചോദിച്ച വളരെ ബാലിശമായൊരു ചോദ്യം അവിടെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന അവിടെ കണ്ടുവന്ന ആളുകൾ അവിടെ കൂടി ഇല്ല ആളുകൾ സുരേഷ് ദേവിയത് സുരേഷ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല സുരേഷ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സുരേഷിന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ സുരേഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല ഞാൻ സുരേഷ് സമയം സമയം കളയുന്ന സുരേഷിന് എന്റെ സമയം കളയുന്ന കാര്യമില്ല ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്ന ആളാണ് സുരേഷ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കരുത് സുരേഷ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ സുരേഷിന് പറയാനുള്ള സമയത്ത് സുരേഷ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അത് സാമാന്യ മര്യാദ കാണിക്കും ഇനി അടുത്ത അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സുരേഷ് നേരത്തെ ചോദിച്ചു മെയ്ത്തുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളില്ലേ മെയ്ത്തുകളിൽ മുസ്ലിങ്ങളില്ലേ ഉണ്ടെന്നേ ഇല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ മെയ്ത്തുകളിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സുരേഷ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പറയൂ ഇനി വളരെ കൃത്യമായി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കോളിൻ ഗൊൺസാൽവസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊരു ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ മറുപടി രണ്ട് മെയ്ത്തി തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ മറുപടി പഞ്ചാബിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വന്തം കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ രണ്ട് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്നാൽ അത് ഈ വഴി കൂടി നടന്നു പോണവരെ വെടിവെച്ച് വന്നിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ലാതെ ആസൂത്രിതമായി ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സർക്കാർ അവിടെയുള്ള തീവ്രവാദികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇത് അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്തരമൊരു അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് അതും ഇത് പറയണതിൽ കാര്യമില്ല നാൽപ്പത്തിയാറ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഈ തർക്കം ഇങ്ങനെ തുടരില്ല അത് മണിപ്പൂരിലായാലും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലായാലും മണിപ്പൂരിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളല്ല ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ താങ്കൾ പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് എന്ത് പരിഹാരമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് അല്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വില്ലേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷനും കിട്ടുന്നില്ല അവരുടെ എല്ലാം വലിയ
ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂള് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ അവിടെ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു കമ്മീഷനെയോ ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റെയോ സ്ഥാപിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൾ പാർട്ടി ഡെലിഗേഷൻ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്രം അനുമതി കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾ പാർട്ടി ഡെലിഗേഷൻ വിടാത്തത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താ അക്രമകാരികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറ്റാക്സ് നടത്തുന്ന ആളുകളെ അവരെ അവരെ തിരിച്ച് അവരെ കൽത്തുറങ്കിൽ അടക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പാർലമെൻറ്റേറിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നടപടി ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഫാക്ച്വലായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനപ്രതിനിധികൾ ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട് അതിൽ മേത്തി വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അതിൽ കുക്കി വിഭാഗക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വികാരം അവർക്ക് സമാധാന അന്തരീക്ഷം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അവരവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കോ വീടുകളിലേക്കോ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അവിടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം അവിടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെഷേഴ്സും ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാത്ത കൊണ്ട് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം ശ്രീ സുരേഷ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ബി ജെ പി എം എൽ എമാർ പോലും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ നിലയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യക്ഷമമായ ചർച്ചകളോ ഇടപെടലോ ഉണ്ടാകാത്ത ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ചൊ തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന് മണിപ്പൂരുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവർ ഡൽഹിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവരെ കാണാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ എന്താകും അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും മണിപ്പൂരിന്റെ സ്ഥിതി അത് അദ്ദേഹത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ ആ നിഷ ഞാൻ എൻ്റെ സമയം അവരോട് അവഹരിക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം നിഷ അവിടെ ഈ മണിപ്പൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ അവിടെ ആമഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പവർ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇതോടുകൂടി അത് റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നു അത് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യപരമായി സ്വതന്ത്രമായി ആ സമൂഹത്തിന് നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നെഹ്റുവിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ തുടർന്ന ആ കരി നിയമങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുത്ത നടപടികൾ റിലാക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷവും ശേഷം ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള പാനലിസ്റ്റുകളോട് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ശ്രീ മധുസൂദന സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ സൈനികനായിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിനെ വർഗീയമായി കാണരുത് അത് ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ടുള്ള വംശീയ കലാപമായിട്ട് തന്നെ കാണണം അവിടെ ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഹൈബീഗിഡന്റെ വണ്ടി തടയാനും ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവരെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിനും സി ആർ പി എഫിനും ഒക്കെ വെടിവെച്ചിടാം അത് അവർ നിരപരാധികളാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള വേറെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോ ഈ പാവങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് കുറെ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യം രക്ഷപ്പെടുവോ നമ്മുടെ മതേതരത്വം രക്ഷപ്പെടുവോ ഇനി അടുത്ത് ഭരണകൂട ഭീകരത മതങ്ങൾക്ക് നേരെ ഭരണകൂട ഭീകരത എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വാദം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശം അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഇനാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ ഷൈജുവിനോട് എനിക്കുള്ള വിയോജിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയോ പ്രമോദ് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കലാപകാരിയെ മഹാനായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലല്ല പ്രമോദ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാപകാരിയെ മഹാനായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും താങ്കൾക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു കലാപകാരിയാണ് താങ്കളുടെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് കലാപകാരികളെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ അവിടെ അവിടെ
അവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മൂടി വയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷിപ്തമായ താല്പര്യം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിന്റെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂടി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപമാണ് കേന്ദ്രസേന അതായത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലം പഞ്ചാബും മറ്റ് സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര പ്രതികരണം കേന്ദ്രത്തിൽ ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷേ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നിട്ട് പോലും മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു തൽക്കാലം ശാന്തി വരുമെന്നൊക്കെ പ്രത്യാശിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം വീണ്ടും സ്ഥിതി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നും അത് പൂർണ്ണമായും വർഗീയ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കാര്യമായ കൗണ്ടർ ആക്ഷൻസ് എടുത്താൽ കമ്പൈൻഡ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസിന് ഇപ്പോഴും അവിടെ നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആർമി ആയാലും സി ആർ പി എഫ് ആയാലും മറ്റുള്ളവരായാലും സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് പലപ്പോഴും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യാശയുണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ രക്ഷപ്പെടും അത് വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെടാതെ കണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്താൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് ഭരണപരമായ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള നിലപാടുകളാണ് മണിപ്പൂരിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ആവശ്യം വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെ വി മധുസൂദൻ ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ എം പി ശ്രീ എസ് സുരേഷ് ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി പങ്കെടുത്തത് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് പൂർണ്ണമാകുന്ന